Hello, good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free TOEFL sessions. I am Tanu Vimani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. I am back with my live session number 14. We are covering up our listening module, right? We are doing our listening module and we are doing 14th session. Hai. और लिसनिंग मॉड्यूल का टॉपिक है इन्फ्रेंस क्वेश्चन सो इन्फ्रेंस क्वेश्चन क्या होते हैं लिसनिंग मॉड्यूल के लेट्स टॉक अबाउट इट उसके बारे में बात करेंगे इन्फ्रेंस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं विच आज द लिसनर टू शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ समथिंग वेन इट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द लेक्चर और कन्वर्सेशन तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है लिसनर्स यू आर द लिसनर्स आप लोग लिसनर्स हो टेस्ट टेकर हो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि किसी वर्ड का मीनिंग जो डायरेक्टली स्टेट नहीं किया गया लेक्चर में या कन्वर्सेशन में वो आपको समझ आया कि नहीं आया सो so, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स यहाँ पे इवेल्युएट की जाती है इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको मीनिंग समझना है किसी भी स्टेटमेंट का या वर्ड का जो डायरेक्टली वहां पर स्टेट नहीं किया गया सो इन्फ्लुएंस क्वेश्चन क्या होते हैं मीनिंग ऑफ समथिंग Not directly stated. जो directly meaning वहां पर stated नहीं है उन questions का right? आप इस type of question को recognize कैसे करते हो Inference questions को recognize करने के लिए आपको कुछ phrases दिए जाते हैं और वो phrases क्या होते हैं What are the implications of? What does the professor imply? What can be inferred? So ये phrases का use किया जाता है इन्फ्लुएंस क्वेश्चन के लिए राइट right? तो इनके थ्रू आप रिकोगनाइज कर सकते हो इन्फ्लुएंस क्वेश्चन को नेक्स्ट इज कि टॉफल लिस्निंग इन्फ्लुएंस क्वेश्चन सिमिलर होते हैं रीडिंग सेक्शन वाले इन्फ्लुएंस की तरह यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है एक आइडिया को जो आपको सजेस्ट किया गया है बाय द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द पैसेज बट नॉट डायरेक्टली स्टेटेड डायरेक्टली वो स्टेटेड नहीं होता लिसनिंग के जो इन्फ्लुएंस क्वेश्चन होते हैं वो सम वॉट ईजियर होते हैं सॉल्व करने में बिकॉज टेस्ट टेकर को यहाँ पे पीछे जाकर दोबारा से रेफर बैक टेक्स को नहीं करना राइट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होती लेक्चर और कन्वर्सेशन में बट द आंसर चोसेस मोर क्या होते हैं पैराफ्रेज होते हैं देन एन एजुकेटेड गर्स There is usually one inference question per passage. एक इन्फ्लुएंस क्वेश्चन तो पर पैसेज में आता ही आता है राइट right? समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है रिप्ले होता है पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन का या लेक्चर का और इन्फ्लुएंस क्वेश्चन को आप इजिली रिकोगनाइज कर सकते हो कैसे इन क्वेश्चन के थ्रू वॉट कैन बी इन्फोर फ्रॉम प्रोफेसर डिस्कशन ऑफ एक्स वॉट विल द स्टूडेंट प्रोबेबली डू नेक्स्ट What is implied when the speaker says, right? So followed by क्या होता है रिप्ले के देखो ऐसे आपके इन्फ्लुएंस क्वेश्चन होते हैं आपको यहाँ डिसाइड करना होता है करेक्ट आंसर को विदाउट द आंसर बींग गिवन डायरेक्टली डायरेक्टली आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे डिसाइड करना है आप रिकोगनाइज कर सकते हो इन क्वेश्चन को राइट अब वॉट इज द प्रोफेसर इज इम्प्लाइंग अबाउट द टूल ऐसे आपका क्वेश्चन होता है Right question and the four answers. Now let's do one question. पहले आप इस transcript को पढ़ो and then we'll solve it.
सो so, आपने इस ट्रांसक्रिप्ट को रीड करा ये एक्सपर्ट है फ्रॉम पैसेज से एज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एस ई टी आई मीटिंग डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक डेवलप द इक्वेशन to estimate the number of civilization in our milky way galaxy that might be able to communicate drake's equation involves several factors including the average rate at which the stars from the number of those stars that have planets and the average number of those planets that could support life these are followed by factors that are much more difficult to determine the percentage of those planets that actually do develop life the fraction of those that develop intelligent life the percentage of civilizations that develop radio technology and the length of time during which those civilizations sent radio transmissions into space because of these factors the equation is less of a math problem and more of a thought exercise so what does the professor imply about drake's equation अब वो क्या इम्प्लाई करता है किस चीज को रेफर कर रहा है क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है किसके थ्रू ड्रेक्स इक्वेशन के थ्रू सो वॉट डू थिंक क्या आंसर हो सकता है सो इम्प्लाइज बेसिकली इम्प्लाई का मतलब क्या होता है एक्सप्रेस प्रोफेसर क्या एक्सप्रेस कर रहा है ड्रेक्स इक्वेशन के थ्रू सी यहाँ पे मेंशन है ड्रेक्स इंक्वेशन इन्वॉल्व सेवरल प्रैक्टिसेस फैक्टर्स इंक्लूडिंग रेट एट विच स्टार्स फ्रॉम दिस द एवरेज नंबर ऑफ दोज प्लैनेट्स सो व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या आपको कन्वे कर रहे हैं क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन इट कैन नॉट बी यूज टू एक्यूरेटली प्रोडिक्ट द नंबर ऑफ सिविलाइजेशन दैट कैन कॉम्युनिकेट विद ह्यूमन्स it relies upon multiple variables so it require powerful computers to answer it can provide good estimate of the number of worlds that harbor life or it was intended to encourage conversation at the first seti meeting seti meeting so aapko kya lagta hai which is the correct answer By listening to the audio, you have to be very careful. आपको बहुत careful रहना है अपने questions को read करते रहे Now, if we start from the D, it was intended to encourage conversation. No, ये incorrect है because Drake was Drake's motivation to create equation is not mentioned. ये कहीं नहीं लिखा See, it can provide a good estimate of the number of words that have a life. ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है ये एग्जैक्ट नहीं दिया इसका ऑपोजिट दिया है देखो इट रिलाईज अपॉन मल्टीपल वेरिएबल सो इट रिक्वायर पावरफुल कंप्यूटर्स टू आंसर इन करेक्ट है बिकॉज लेक्चर में तो कहीं मेंशन ही नहीं है कंप्यूटर्स का राइट ए वन ए वन इज इट कैन नॉट बी यूज एकटली प्रोडिक्ट द नंबर ऑफ सिविलाइजेशन दैट कैन कॉम्युनिकेट विद ह्यूम दिस इज करेक्ट बिकॉज प्रोफेसर ने ये चीज बोली है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स द इक्वेशन इज लेस ऑफ अ मैथ प्रॉब्लम एंड मोर ऑफ अ थॉट एक्सरसाइज सो दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज की इक्वेशन कैन नॉट एक्चुअली बी सॉल्व वो सॉल्व नहीं हो सकती राइट सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन यू कैन सी एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो see the explanation now let's do one more question again read this excerpt from the lecture it's an audio recording mm so in the moonstone as i said o collins did much to establish the conventions of the detective genre genre o oh, i'm not gonna go into the plot at length but you know the basic setup is there is this diamond of great of great value a country house the diamond mysteriously disappears in the middle of the night the local police are brought in attempt to solve the crime 
crime and they mess it up completely and then the true hero of book arrives the surgeon cup now the cup this extraordinary important character try to try try to give you a sense of who sergeant cuff is by first describing the regular police or oh, this is the dynamic that you are going to see throughout the history of the detective novel where you have the regular cops who are well meaning but officious and bumbling in it and they are countered by a figure who is eccentric analytical brilliant and able to solve the crime so first the regular police get called in to solve the mystery in this case detective superintendent sigrev see superintendent sigrev comes in when he order his minions around they bumble and they actually make a mess of investigation which you will see repeated you will see this pattern repeated because particularly in the sherlock holmes story of a few years later where you inspector lastry this well meaning idiot is always countered by sherlock holmes who is a genius so when you go through this recording let's have a look at the question so what does the professor imply when he says this let me try to give you a sense of who sergeant cuff is by first describing about the regular police right the question is what does the professor imply when he say this what do you think so we can see that this is an inference question because they have used the word imply hai na unhone yahan pe kya use kara imply use kara and now they ask the listener ki aap is meaning understand the meaning of something jo yahan pe directly state nahi kiya gaya so let me try to give you a sense of who surgeon cuff is by first describing the regular police so wo yahan pe aapko hint mil raha hai ki there is a difference between behavior of regular police and that of a sergeant cuff राइट आपको एक हिंट दिया जा रहा है सो दिस कॉन्ट्रास्ट इज सपोर्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द पार्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो स्पीकर ने डिस्क्राइब करा रेगुलर पुलिस एज बम्बलिंग इन एप्ट उन्होंने ये भी बोला है ही ऑल्सो सेज इट इज कॉमन इन डिटेक्टिव नॉवल फॉर देम टू बी काउंटेड बाई स्पेसिफिक करेक्टर इन द सर्जन कफ जो कि ब्रिलियंट है टेकन टूगेदर अगर हम ये दोनों चीजों को देखें सो वी कैन से दैट द आंसर ए Surgeon cuff is unlike the regular police in the Moonstone. So ये first वाला क्या है इसका answer है right? तो आपको ये देखना है कि वो क्या express कर रहे हैं What does the professor imply जब उसने ये बोला right? So I hope I'm giving you one last tip here is कि listen to the recording of two speakers. Different viewpoints को देखो same topic पे वो कैसे बोल रहे हैं What words do speaker use support करने के लिए अपने आइडियाज को वर्ड्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आइडियाज के थ्रू बाय सेम डायरेक्टली राइट और आर द वर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव क्या वो पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या आपको यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है सो आई होप यू गॉट एन आइडिया की कैसे आपको लिसनिंग इन्फ्लुएंस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्या फ्रेजेज और वर्ड्स यहाँ पे आने वाले हैं सो टेक द फर्स्ट स्टेप go to the baby code application download it keep practicing and keep learning and our live sessions can be a game changer for you thank you so much for watching our live session number 14 of listening module please listening module ke sare sessions ko jaake dekho and try to complete the listening module reading module bhi hum complete kar chuke and listening is also done from the next session i am going to start something new Thank you so much stay tuned bye bye take care all of you